Hello students, welcome to e-learning. I'm a look in front of you with the chapter two stories about flying. The first one his first flight by Leamo Flaherty and the second one the black aeroplane by Frederick Fawcett. Now the first one his first flight. The theme of the story actually this is a very interesting story about flying. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उड़ने के बारे में उड़ान के बारे में द बेबी सीगल इसमें एक छोटा सीगल है अपियरिंग लाइक अ ह्यूमन बेबी बिल्कुल ह्यूमन बेबी की तरह हु इज अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप जो अपना पहला कदम उठाने में घबरा रहा है ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज मदर वो अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करता है टू ब्रिंग फूड फॉर हिम कि वह उसके लिए भोजन लेकर आए This is the first part of the lesson. ये पाठ का पहला हिस्सा है in which we will come to know how a seagull learned to fly. जिसमें हमें यह पता चलता है कि एक सीगल कैसे उड़ना सीखता है Now the short summary of the chapter. Where in the heart of the seagull? सीगल के हृदय में डर समा जाता है There was a young seagull. एक छोटा सीगल है He was afraid of flying. वो डरता है उड़ने से and his two brother and his sister had already flown away uske do bhai aur ek behan pehle hi udna seekh chuke hain and his parents tried their best to encourage him for flying aur uske parents usko puri himmat dilate hain ki vah bhi udna seekhe but all in vain lekin sab bekar sabit hota hai he tried to fly wo udne ki koshish karta hai but the fear stopped him lekin dar use rok deta hai he could not believe on his wings use apne pankhon par vishwas nahi hai his parents cheated him uske parents use daantte hain and threaten aur dhamkate hain that he will die of hunger ki vah bhook se mar jayega if he did not fly agar wo nahi uda brother and sister became perfect bhai aur behan nipun ho gaye the young seagull watched from the age that his brother and sister were flying with his parents वह एक किनारे से चट्टान के किनारे से देखता है कि उसके भाई और बहन पेरेंट्स के साथ किस तरीके से उड़ रहे हैं दे वो बींग टॉट द मैथड्स ऑफ ड्राइविंग टू गैट द फिश और वो देखता है कि कैसे उसके भाई बहन को सिखाया जाता है कि पानी में वो डाइव करें और मच्छी का शिकार करें दिस वे दे वो गैटिंग परफेक्ट फॉर इट और इस तरीके से वे बिल्कुल परफेक्ट होते जा रहे हैं बट द सीगल कुड नॉट गैद ए करेज लेकिन यह सीगल अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता हिस्स मदर मैथर्स टू लर्न सीगल सीगल को ललचाने का उसकी माँ का तरीका द सीगल वॉज वेरी हंग्री वह बहुत भूखा था इट वॉज अ विजिबल शाइनी डे और एक चमकदार दिन था द सीगल प्रिटर्न टू स्लिप वह दिखाता है शो करता है कि वह सो रहा है एंड नो वन सो हेम कोई उसे नहीं देख पाता only his mother was looking at him केवल उसकी माँ ही उसे देख रही होती है he was tearing a piece of fish वह एक फिश के टुकड़े को एक मच्छी के टुकड़े को चीर रही थी he made a sound to get this piece of fish और वह इस मच्छी के टुकड़े को पाना चाहता है the young seagull was very hungry वह बहुत भूखा था seagull and the food seagull और भोजन now the seagull could not control himself वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता ड्यू टू हंगर भूख के कारण एंड ही डाय एट द फूड और वह भोजन पर टूट पड़ता है ही फेल फ्रॉम हिज एज और वो किनारे से गिर जाता है विथ अ लाउड स्क्रीन तेजी से चीखता हुआ इन टू स्पेस खाली स्पेस में हिस्स मदर स्विफ्ट अपवर्ड उसकी माँ उसे ऊपर की तरफ ले जाती है एज ए पास बेनेट जैसे ही वे किनारे से गुजरते हैं हर ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स उसे अपने पंखों में आवाज महसूस होती है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द सीगल सीगल की यह पहली उड़ान आफ्टर जंपिंग कूदने के बाद फी ए ग्रिप सीगल डर उसे पूरी तरीके से घेर लेता है एंड ही रिमेन स्टैंड सेल फॉर अ मोमेंट और कुछ क्षण के लिए वो स्थिर हो जाता है द नेक्स्ट मोमेंट और अगले ही क्षण ही फेल्ट हिज विंग्स हैड स्प्रेड वह महसूस करता है कि उसके पंख फैल गए हैं ही वॉज नॉट फॉलोइंग डाउन वर्ड्स वह नीचे नहीं गिर रहा था ही वॉज फ्लाइंग स्लोली और धीरे धीरे वह उड़ रहा था अपवर्ड एंड डाउन वर्ड्स कभी वह ऊपर जाता कभी वह नीचे आता दस ही हैड एक्सपीरियंस हिज फर्स्ट फ्लाइट और इस तरह उसका ये पहला एक्सपीरियंस था उड़ने का हिज एक्सपीरियंस विथ हिज फैमिली परिवार के साथ उसका अनुभव नाउ ही हैड कंप्लीटली फॉर गॉटन अबाउट हिज पास 
अब वह अपने पास्ट को पूरी तरीके से भूल चुका है ही वॉज स्क्रीमिंग विद जॉय और वह खुशी से चीख रहा है हिस्स पेरेंट्स ब्रादर एंड सिस्टर व विथ हेम उसके भाई बहन उसके माता पिता सब उसके साथ हैं डे वो प्रेजिंग हेम वह सब उसकी तारीफ कर रहे हैं ही वॉज ओवर द वास ग्रीन सी और एक वह बहुत बड़े हरे समुद्र के ऊपर है ही ड्रॉप हिस्स लैग्स इन टू द सी वह अपने पैर गिरा देता है आस समुद्र के अंदर हिस्स बैली टू टच द सी उसकी बैली भी समुद्र से टच होती है हिस्स फैमिली मेम्बर्स व ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश और उसके परिवार के लोग उसको डॉग फिश का हिस्सा उसको देते हैं दस द सी गल हैड सक्सेड इन हिस्स फर्स्ट फ्लाइट और इस तरीके से सी गल अपनी पहली उड़ान में सक्सेस हासिल करता है नाउ द सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन बाय फेडरिक फॉर्सेट theme of the story this story is based on a surprising event of the narrator ye kahani ek surprising event hai narrator ki life ka once he was lost in the black cloud ek bar vah kaale badalon mein kho jata hai while he was flying his dakota aeroplane to england jab vah apne dakota aeroplane ko england ki taraf le ja raha tha there was no chance of his survival uske bachne ka koi chance nahi tha then a miracle happened tabhi ek chamatkar hota hai and a black aeroplane guided him to land ek kaala aeroplane usko guide karta hai bhumi ki taraf thus he could save his life और इस तरीके से वह अपने जीवन को बचाता है बट आफ्टर लैंडिंग लेकिन लैंडिंग करने के बाद ही कुड नॉट फाइंड दैट एरोप्लेन एनीवेयर उसे वह एरोप्लेन कहीं नजर नहीं आता ही वॉज इम्फॉर्म उसे इन्फॉर्म किया जाता है बाय द कंट्रोल रूम दैट ही वॉज अलोन इन द स्काई कि वह आकाश में बिल्कुल अकेला था नाउ द शॉर्ट समरी ऑथर्स फ्लाइट टू इंग्लैंड लेखक इंग्लैंड के लिए उड़ान भरता है वंस द ऑथर वॉज इन हिज दकोटा एरोप्लेन एक बार लेखक अपने दकोटा एरोप्लेन में था एंड द नाइट वॉज क्लियर और रात बिल्कुल साफ थी दे वर नो क्लाउड्स इन द स्काई आकाश में बादल नहीं थे द मून एंड स्टार वॉज शाइनिंग चांद और तारे चमक रहे थे इट वॉज वन ओ क्लॉक एट नाइट रात के एक बजे थे एट दिस टाइम ही वॉज फ्लाइंग हिज दकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस और उस समय वह डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था ही वॉज कमिंग बैक टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस वह पेरिस से वापस इंग्लैंड लौट रहा था एट प्रेजेंट ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली और उस दौरान वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था ही वॉज मच इगर टू सी हिज फैमिली वह अपने परिवार को देखने के लिए जिज्ञासु था द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक क्लाउड काले बादलों की समस्या द ऑथो वॉज एंजॉइंग हिज फ्लाइंग वह अपनी फ्लाइंग को एंजॉय कर रहा था विदाउट एनी प्रॉब्लम बिना किसी प्रॉब्लम के ही स्विच ऑन द रेडियो उसने रेडियो ऑन किया एंड स्पोक टू पेरिस कंट्रोल और पेरिस कंट्रोल से बातचीत की ही इन्फॉर्म दैम दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड वह उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वह इंग्लैंड जा रहा है आफ्टर टॉकिंग टू दैम ही टर्न हिज प्लेन उनसे बात करने के बाद वह अपना प्लेन मोड़ता है ट्वेल्व डिग्री वेस्ट and all was going well sab kuch sahi chal raha tha but all of a sudden aur achanak hi he saw black clouds just before him aur vah apne samne ek bada sa kala badal dekhta hai the black clouds were like a huge mountain yah kala badal ek bade se pahad ke saman tha paris was about 150 kilometers behind him और पेरिस 150 किलोमीटर उसके पीछे था ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड और वह जानता था कि वो बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता ही हैड नो इनफ फ्यूल क्योंकि उसके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं मौजूद था टू फ्लाई नॉर्थ और साउथवर्ड कि वो नॉर्थ में जा सके या साउथवर्ड जा सके इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग यंत्रों ने कार्य करना बंद कर दिया एट लास्ट ही डिसाइडेड to fly his aeroplane straight through the black cloud usne ye decide kiya ki vah seedha plane black clouds ke andar se le jayega although it was very risky halaki yeh kafi risky tha yet he did it lekin usne aisa hi kiya he could not see anything vah kuch bhi nahi dekh pa raha tha in the black cloud us kale badal ke andar his aeroplane started to move in the air uska aeroplane हवा के अंदर आगे बढ़ रहा था ही लुक एट द कंपस उसने कंपस की तरफ नजर दौड़ाई इट वॉज नॉट वर्किंग वह काम नहीं कर रहा था देन ही ट्राई द रेडियो और फिर उसने रेडियो को ट्राई किया बट इट वॉज ऑल्सो डेड लेकिन वह भी डेड हो चुका था नाउ ही वॉज लॉस्ट इन द क्लाउड 
वह उन बादलों में खो चुका था हिज इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो फेल टू वर्क उसके यंत्रों ने भी काम करना बंद कर दिया था अनदर एरोप्लेन्स अपियर तभी एक अन्य वायुयान दिखाई दिया वेन द ऑथो वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस जब वह पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गया एंड ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड एनी और वह कुछ और नहीं डिसाइड कर पा रहा था सडनली अनदर एरोप्लेन अपियर बिफोर हिम अचानक ही उसे सामने एक दूसरा एरोप्लेन नजर आया इट वॉज विदाउट लाइट ऑन इट्स विंग्स उसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी बट द राइट इट वुड सी द पायलट फेस लेकिन राइटर उस पायलट के फेस को देख सकता था ही वेव दिज वन हैंड उसने एक हाथ से इशारा किया टू इंडिकेट हिम उसकी तरफ द राइटर स्टार्ट इट टू फॉलो हिम और लेखक उसको फॉलो करने लगा नाउ द राइटर वॉज हैप्पी अब लेखक काफी खुश था फॉलो द एरोप्लेन लाइक एन ऑबिडेंट चाइल्ड और एक अज्ञाकारी बच्चे की तरह वह वायुयान के पीछा करने लगा द राइटर वॉज बिहाइंड द एरोप्लेन लेखक उस एरोप्लेन के बिल्कुल पीछे पीछे था ही फॉलोड द एरोप्लेन लाइक एन ऑबिडेंट चाइल्ड और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वह उसे फॉलो कर रहा था आफ्टर सम टाइम और कुछ ही देर के बाद द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड और वो काला एरोप्लेन नीचे की तरफ जाने लगा एंड द राइटर केम आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड और इस तरीके से लेखक उस काले बादल से बाहर निकल आया सेफ लैंडिंग ऑन द रन वे हवाई पट्टी पर सुरक्षित उतरना नाउ द राइटर सेफली लैंडेड ऑन द रन वे लेखक बिल्कुल सेफली रन वे पर उतर आता है ही सर्च द पायलट वह उस पायलट को ढूंढता है ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन जो उस काले एरोप्लेन में मौजूद था टू थैंक हिम ताकि वह उसे धन्यवाद अदा कर सके बट ही कुड नॉट फाइंड हिम एनी वेयर लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आता द स्काई वॉज एम टी आकाश खाली था A mystery for the writer. लेखक के लिए यह एक रहस्य था The writer was very eager to meet the, that pilot. लेखक बहुत इच्छुक था कि वह उस पायलट से मिले सो ही वैंट स्ट्रेट टू द कंट्रोल रूम और इसलिए वह सीधा कंट्रोल रूम में जाता है देर ही आस्क अ वुमन और वहाँ वह एक औरत से पूछता है हु वॉज ऑन ड्यूटी कि ड्यूटी पर कौन था अबाउट दैट पायलट उस पायलट के बारे में शी लुक एट हिम स्ट्रेंजली वह काफ़ी अजीब नजरों से उसे देखती है एंड लाफ्ट और हंसने लगती है शी टोल्ड दैट देर वॉज नो अदर प्ले एरोप्लेन और वह उसे बताती है कि वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था एक्सेप्ट हिज सिवाय उसके द राइटर वॉज वेरी सरप्राइज लेखक को बहुत आश्चर्य होता है हिज लास्ट आइडियाज उसके अंतिम विचार सरप्राइजिंग ही वॉज थिंकिंग और आश्चर्य के साथ वह सोचने लगता है दट ही हैड हेल्प हिम टू अराइव देयर कि उसने उसकी मदद करी थी कि वह वहाँ पहुँच सके ही वॉज विदाउट अ कंपस और अ रेडियो उसके पास ना ही कोई कंपस था और ना ही कोई रेडियो था ही डिड नॉट हैव इन फ्यूल इन हिज टैंक यहाँ तक कि उसके टैंक में फ्यूल भी नहीं था हु हेल्प हिम टू अराइव सेफली और किसने उसकी मदद करी कि वह सेफली वहाँ तक पहुँच सका This was the summary of the two stories about flying. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you.